वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक ब्यूटी हैक्स ना आजकल आप बहुत शिकायत करते रहते हो कि श्रुति यार ब्यूटी वीडियोज नहीं ला रहे हो तो शिकायत तो मुझे भी करनी है यार जब भी मैं ब्यूटी वीडियोज बनाती हूँ आप लोग लाइक ही नहीं करते हो यार तो जल्दी से एक लाइक चिपका दूंगा इस वीडियो में और हाँ इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलना क्योंकि तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्यूटी हैक्स सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ टूडेज वीडियो मौसम ऐसा चल रहा है कि हेयरफॉल और फ्रिजीनेस की इशू तो हमें होती ही होती है भले ही चाहे हम फ्लैट रन करके घर से बाहर निकले जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ये जो बारिश है और जो मॉइस्चर है वो हमारे बालों को जैसे कि तैसा कर देता है और हमारे स्टाइल की बजा देता है एकदम बैंड तो हमें करना क्या है कि हमें एक ऐसा ऑयल यूज करना है जो कि आयुर्वेदिक इंग्रीडियंट से इन्फ्यूज हो ताकि हमारा जो हेयरफॉल है वो कंट्रोल हो सके और उसके बाद जब आप हेयर ऑयल करें उसके एक घंटे बाद आप अपने बाल को शैम्पू करें और जो शैम्पू है आप उसमें या तो मैकेडेमिया ऑयल या आर्गन ऑयल इन्फ्यूज कर लें या खुद से डाल लें या फिर ऐसा शैम्पू यूज करें जिसमें आर्गन ऑयल और मैकेडेमिया ऑयल ऑलरेडी प्रेजेंट हो ताकि आपके बाल जो है वो फ्रिजी ना हो और एकदम मैनेजेबल बन जाए कहीं सब अपने बजट के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सबके लिंक भी दिए हुए हैं प्लस नए का सेल भी चल रही है तो अगर आपको थोड़े पैसे बचा रहे हो तो आप वहां से खरीद सकते हो एक बात बताओ यार अगर धूल मिट्टी अपने चेहरे पे लगी हुई है तो उसके ऊपर फेस मास्क लगा लोगे नहीं लगाओगे ना पहले फेस वॉश करोगे उसके बाद लगाओगे बट बालों के लिए क्या करते हैं हम हमेशा गंदे हेयर में ही जो है ना मास्क लगा लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है करना हमें यह है कि कंडीशनर की जगह आप हेयर मास्क लगा लीजिए और दस मिनट उसको लगा रहने दीजिए तब तक आप कुछ भी काम कर सकते हैं जैसे ब्रश वगैरह कर लीजिए या बॉडी लोशन वगैरह लगा के तैयार हो जाए और उसके बाद जैसे कंडीशनर रिंस ऑफ नहीं करते हैं वैसे रिंस ऑफ कर लीजिए एंड आई एम टेलिंग यू भले ही चाहे आप दूसरे जो हेयर मास्क हैं उसको 30 मिनट या एक घंटा भी लगा ले बट अगर आप धुले हुए बालों में 10 मिनट के लिए भी कोई भी अच्छा हेयर मास्क लगा लोगे ना तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे यू विल कम एंड से थैंक यू टू मी मौसम की चिपचिपे बन की वजह से धूल मिट्टी पोल्यूशन सब जो है बड़े अच्छे से चिपक जाता है हमारे चेहरे पे और उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं फेस वॉश कर लेते हैं बट उससे क्या हमारे पिंपल्स रुक जाएंगे नहीं 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 पिंपल्स तो आएंगे आएंगे क्यों आएंगे क्योंकि जो डर्ट है वो पोर्स के अंदर तो घुस गई अब उसको रिमूव भी तो करना है उसके लिए हमें क्या करना है यू कैन यूज एनी माइसल वाटर और कोई भी टोनर रोज वाटर क्यूकम्बर वाटर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो और जस्ट वाइप योर फेस टू टाइम्स अ डे आफ्टर वॉशिंग योर फेस अगर आप ऐसा करते हो तो पिंपल्स तो आपको बिल्कुल नहीं होंगे क्या आपके साथ भी ऐसी होती है कि चाहे कितना भी बॉडी लोशन लगा लो स्किन ड्राई की ड्राई फील करती है या फिर नहाने के बाद बॉडी अगेन कपड़े पहनो तो बड़ी इचिंग सी होती है खुजली वगैरह सी होने लगती है तो इसका कारण ये है कि हम नहाने के बाद अपने आप को ढंग से जो है ना वाइप नहीं करते तो जो फैंसी टॉवल्स है ना उनको थोड़ा साइड में करो और पतला कॉटन के कपड़े से अपने आप को अच्छे से वाइप करना बहुत जरूरी है गाइस स्पेशली अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको भी वाइप करना बहुत अच्छे से जरूरी है वरना आपको इचिंग की प्रॉब्लम वहां भी हो जाएगी तो आपको करना यह है कि कॉटन के कपड़े से आप अच्छे से अपने आप को वाइप कर लीजिए और उसके बाद अपना फेवरेट बॉडी लोशन जैसे कि मेरा वाला तो डेलॉन वाला फेवरेट है मैं उसको अच्छे से लगा लेती हूँ और मेरी स्किन दिन भर एकदम मुलायम रहती है और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती और इरिटेशन भी कोई नहीं होती काफी सारे लोगों को डार्क एंड की प्रॉब्लम होती है और ये प्रॉब्लम इस मौसम में तो खास करके बढ़ जाती है बिकॉज जब भी हम वैक्सिंग कराते हैं तो एक बार में बाल नहीं निकलते हैं तो दो तीन बार एक ही जगह पर वैक्स करने की वजह से हमारी स्किन जो है वो और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और उसके ऊपर जब हम डीओ लगाते हैं एल्कोहल वाले तो हमारी स्किन इस वजह से डार्क हो जाती है तो हमें करना यह है कि हमें रोल ऑन डीओ लगाना है रेदर देन एल्कोहल वाला स्प्रे अभी जो रोल ऑन वाले डीओ होता है ना ये क्रीम के जैसा होता है तो आपकी स्किन पे अच्छे से चिपका रहेगा और दिन भर आपके अंडर आर्म्स को मॉइस्चराइज रखेगा जिसकी वजह से आपके अंडर आर्म्स ना उल्टा डार्क की जगह ना ब्राइटन होना शुरू हो जाएंगे कई बार हमारे हैंड्स की या फिर फुट की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है यानी कि हमें कौन की प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें करना क्या है कौन कैप नाम की बाजार में बहुत ही आसानी से बैंडेड टाइप की मिलती है उसको आप इफेक्टेड एरिया में अच्छे से लगा लो और याद रखना है कि उसको सुखाए रखना है बिल्कुल भी गीला नहीं करना है दो दिन तक इस बैंडेड को अच्छे से आप अगर आप इफेक्टेड एरिया पर लगाओगे तो दो दिन के बाद जब आप उसे रिमूव करोगे तो जो भी हार्ड वाली स्किन है वो आराम से निकल जाएगी बिना किसी दर्द के और आपके पैर या फिर हाथ जो है वो पहले की तरह मुलायम है अगर आपको स्किन टैग यानी कि मस्सा हो गया है तो पुडवोट नाम की एक दवाई आती है मार्केट में आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लीजिए उस दवाई के बारे में और उसके बाद पूछने के बाद आप इस सोल्यूशन को जो है अपने स्किन टैग या मस्से पर लगा लीजिए
तब भी उस पिंपल को वो क्रीम किल कर पाए और हमें पिंपल बाहर आ ही ना पाए ताकि हमें कोई स्किन पे दाग दबा ना पाए और हमारी स्किन बन जाए एकदम क्रिस्टल क्लियर उसके लिए एक ऐसी नाइट क्रीम यूज करें जिसमें ग्रीन टी हो ग्रीन टी इन्फ्यूज या फिर टी ट्री ऑयल इन्फ्यूज अगर आप नाइट क्रीम लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी बट अगर आपके चेहरे पर ऑलरेडी पिंपल हो रखा है तो उसके लिए आप प्लम का ग्रीन टी मास्क जो है वो एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट अपने पिंपल पर जरूर ट्राई कीजिए गाइज आपने मेरे इंस्टा स्टोरीज में देखा होगा आई लव दिस प्रोडक्ट जब भी आप उसे पिंपल पर लगाते हो तुरंत आपका पिंपल जो है वो सप्रेस हो जाता है साथ ही साथ आपका पिंपल का जो दाग वगैरह है वो भी नहीं रहता बिल्कुल एकदम क्लियर रहती है पिंपल होने के बावजूद भी आपकी स्किन अपने चेहरे के डार्क हेयर को लाइट करने के लिए बहुत सारे लोग ब्लीच लगाते हैं अब हम सभी को पता है कि ब्लीच में अमोनिया होता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है तो उसको स्किप करके आप ओ प्लस का जो डी टैन मास्क आता है वो लगा सकते हैं बिकॉज उसमें अमोनिया नहीं होता पहली बात आपको उसको अपने चेहरे पे लगाना है पांच सात मिनट छोड़ देना और फिर गीले कपड़े से हटा लेना है याद रखें आईज और लिप्स से आपको इसको बिल्कुल दूर रखना होता है ये आपके फेशियल हेयर को लाइट भी कर देगा एट द सेम टाइम आपकी जो टैनिंग हो रखी है उसको भी रिमूव करता है प्लस ये एटलीस्ट ब्लीच से तो कम केमिकल वाला प्रोडक्ट है क्या आपको भी अपने प्राइवेट पार्ट में इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स इग्नोर नहीं करना है हमें करना क्या है सबसे पहले तो हमें वहां की स्किन को थोड़ा सा ड्राई रखना है यानी कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर वाली क्रीम्स नहीं लगानी है दूसरा हमें ऐसे सोप या फिर बॉडी वॉश का इस्तेमाल करना है जो कि स्किन का पीएच लेवल मेंटेन करते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो वहां पे आपका इरिटेशन वगैरह कुछ नहीं होगा बट अगर फिर भी अगर इरिटेशन ऑलरेडी आपको हो रखा है तो आप ये इरिटेशन फ्री वाला जो पाउडर है वो इस्तेमाल करें ज्यादा इस्तेमाल ना करें बस एक या दो बार के ही इस्तेमाल में एंटी फंगल पाउडर है क्योंकि तो आपके जितने भी इचिंग वाले इश्यूज हैं प्राइवेट एरिया में वो एकदम सॉल्व कर देगा कई बार हमारी लिक्विड लिपस्टिक एक बार में कलर नहीं रहती या फिर मैस हो जाती है या फिर पैची सी दिखने लगती है तो उसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले आप अपने लिप्स को लाइन ऑफ फिल कर लीजिए या फिर किसी लिप क्रियॉन की मदद से या लिपस्टिक की मदद से जो कि मैचिंग के कलर की हो अपने लिप्स को लाइन कर लें और फिल कर लें उसके ऊपर हमें लिक्विड लिपस्टिक लगानी है और याद रखना है कि हमें अपने लिप्स को प्रेस बिल्कुल नहीं करना है वैसे ही सूखने देना है जब आपके लिप्स सूख जाए तो आप देखेंगे कि आपके लिप्स बन गए एकदम पिक्चर परफेक्ट इट फॉर इस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ट्वेंटी लाइक्स तक पहुंचाना बिल्कुल आप भूलेगा और क्या बात है गाइज आजकल नाराज चल रहे हो क्या यार मेरी इंस्टा पिक्चर्स को लाइक ही नहीं करते यार क्यों नहीं करते हो और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेशली अगर आप चाहते हो कि ये जो प्यारे प्यारे ब्यूटी हैक्स हैं आपके सारे फ्रेंड्स को पता चले एंड आई विल यू गाइज इन नेक्स्ट वन तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय और हाँ अगर मैं ऑनलाइन आऊंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कैसे पता चलेगा सब्सक्राइब तो कर दो बेल बटन को तो प्रेस कर दो